スティーブ的地点のスティーブですおはようございます雨がパラパラ降ってますね土曜日の朝なんですけどいつも日本車好きなアメリカ人というシリーズありますよねやらせていただいてるんですが今日はちょっとその逆な感じでアメ車大好きな日本人しかしテキサスに住んでいる日本人の方も結構いるんでアメ車乗りの方がその中に結構いますよね今日は4人4人来ていただきましてこのコルベット真っ黄色のかっこいいコルベット乗りの秋さんから紹介をさせていただきたいていただこうかなと考えてるんで皆さん紹介します秋さん、はいおはようございます。はじめましてですね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカ長いですか。そうですね。三十六年。三十六年。ずっとテキサス。ずっとテキサスですか。ダラスですか。えっ、ー、とオースチンの近くに住んでたり、えー、でもうここ三二十五年ぐらい。はい。ずっとダラスに。じゃあアメリカ。はい。いつからまあもちろんその前は日本にいらっしゃったんですよね。そうですね。はい。でアメリカに来られて。はい。アメシャって気に入った、まあ、コルベットこう、はい、どういったきっかけでも、えー、ともと、まあ、ア,アメシャが好きなのでコルベットはあの時々サーキットとか趣味で行ったりするので買ったんですけど、えーあのーはい、僕の奥さんが、えー、キャデラックの、まあ、CTS ワーケンに乗っててあいい、ね、<笑>それでその前は、えー、とダッシュ・ドランゴとかずっと、えー、あのフォード・フレックス・ディス・アメリカン・カーズ。すアメリカ人としてすごい嬉しいんですよ、やっぱりほら、だって逆にアメリカ人ってさ、特に若い子たちが日本車大好きなんじゃないですか、すね、こっちの子たち、ね、不思議なんですよね、そのなんていうのかな、まあ、日本にアメ車があんまりないからこそ、逆にハードコアなアメ車ファンがいっぱいいるんですよね、はい、逆にテキサスに、まあ、日本車ないわけじゃないんだけど、この JD やミニハンドル車が。ないからこそもう珍しくて面白くて、ね、欲しいっていうなんか,、うん、なんかそ,そこが面白いんだよね、うん、だからアメリカにいて日本人で、ええ、あの日本車に乗るのってそんなつまんないことないじゃない<笑>確かにな<笑>まあそうだよある意味では日本にアメリカ人として日本にいてハンバーガーを食うっていうそういうことそういうことそういうこと寿司食いたいんだよ寿司食いたいんだよねアメリカになろうでな、はい、バーベキュー食べたい食べたいアメリカ乗りたい乗りたい面白いこと言いますよね、あきさん、本当に面白いこと、<笑>この車についてちょっと詳細というか、こうやった、いじったところとか、はい、魅力さ、えー、ちょっと聞かせてください、いいですかはいえー、とそうですね、21回、2011年、はいえー、グランドスポーツ、はい、C6, C6、はいでえーと、フルノーマルです、はい、ブレーキを、えー、先というようにちょっと、えー、あのしてますけども、はい、タイヤの色以外は。あのクラスのレギュレーションで、はい、あのいじれないクラスを、はい、あのもっとちょっといじり始めて、ね、あのクラスが変わると、はい、全く車ついていけなくなっちゃうので<笑>お金もいっぱいかかっちゃうのでノーマルでノーマルで,で乗ってますえソーケットで走ったりするんですか時々行ってますけどあのこの辺のそうですねどうですか早いですかいやいやいやまだあの腕が全然ついてない,い車の方が全然早い<笑>かっこいいですよ。イメージもいいし、黄色にゴールド。そうですね。めっちゃ太いタイヤ。三三三三五。それ俺のフェラーリよりワイドじゃないですか。あ、そうですか。ワイドだと思いますよ。これ素晴らしい。かっこいいですよね。アメリカらしいよね。この車。目立ちたい。黄色です。うるさくして<笑>いいですね。あ他にアメ車お持ちですか。えっ、ー、とそうですね。うちの妻が、えー、CTS のワゴンドラッグパラを持ってはいそれが大好き。あれもコルベットのエンジンは積んでないですか。えっ、ー、とね、えー、そっちの V じゃないんですよ。あ V じゃないの。三点六の V 六。でも見た目はいいですよ。そうですね。見た目が好きで。ワゴンはなかなかもう最近見かけないから。あのワゴンだからこそあんまり値段とか下がらないらしいんですよ。あのキャラクターそうなんですよ。次出てこないからずっと持っとこうかなキープしておいた方がいいと思いますよねアメ車の中で値段が下がらないのは多分その1台ぐらいしかないと思いますそうかもしれない,<笑>れない日本車と違いますよ<笑>コルベットのアメリカサウンドはいかがでしょうか OK ここなんだよねじゃあどうぞあ
本当にもうアメリカ大好きなんで、今日お会いできて嬉しいです、はい、そうですね、これからまたね、楽しみにお願いします、またね、ダラスにいる日本人の車好き、まあ、車好きじゃなくても、日本とアメリカの文化好きになって、もっと交流したいと思うので、はい、またいろんな人とあのまた紹介してください。そうですねまあちょっとアメリカ的な感じなんだけどサムズアップですねっていう感じでマイブリーブゼンチンって感じですよろしくお願いしますブランドやってるからね<笑>スティーブ・テキステンのスティーブですプレイノというところにという町にいます、えー、とプレイノはもうダラスの北部北の方にある私の今住んでるマキニーとダラスの間ぐらいにあるところなのかなトヨタの本社もこのすぐ近くにあるしもう車のイベントは毎週末この辺りに車のイベントいっぱいあります私の後ろにあるのは C7 のめっちゃかっこいいコルベットですねコルベット乗りが多いですテキサスではしかしコルベット乗りの中で日本人マスにいますね一人は以前ご紹介をさせていただいたことがあります。もとみさん覚えてる方いますか？白いフォードの F150 SVT ライトニング乗りのもとみさんのコールベックですよ。またもとみさんを言う話しさんですね。もとみさんどうぞ。どうもです。こんにちは。先週のインタビューありがとうございました。フォードのライトニングもすごくいいんですが。どちらかといえば<笑>こ,れこれはもうびっくりしましたよそれをお見せしたかったんですけどすごい今日は雨じゃないから乗れたわけですよ、ねはい、すごいあの普通のコールベットの C7 だけじゃなくてこれは Z06 ですよねそうですめっちゃ早いんじゃないですかですレアというかかっこいいですねあの前 C6 に乗ってたんですよ。C6 は C6 の、ええ、あのフランスポーツに乗ってたんですよ。そうなんですか。でも、ええ、なんか G6 に乗りたいと思って、ええ、それであの買い替えたんです。いいですね。色もいいですね。白、黒、赤。赤やっぱりこのコンビがすごく素敵だなと思いますよね。はい、これ初コルベですか？二、ま、段目その前あ,あそのシー。C6 C6 でその時 C6 が2台あったんですよ2台あったのコルベットばっかりでそうだからこれはコルベット3台目です、ねはい、でもこれはしばらくこれはこれは手放したくないんで値段がめちゃくちゃ綺麗ですね走行距離はどのぐらい知ってますかこれで今1万3000万円ぐらいじゃあまだまだですね音はいいですか。音いいです。聞きますか。聞きますよ。おもちゃの決まってます。<笑>かっこいいっていうナンバーもかっこいいよね。これは。四<笑>本出しのサウンドはどうぞ。
まり見ないですよね。ないんですよね。はい、それでさらに日本人、うん、まあアジア系の女性でも乗ってるっていうのもあんまりないんです、ね、ないですよね。はいはい、だからこそ寒かったですよ。寒かったですよ。素敵だと思う。すごくいいと思う。ありがとうございます。これでハーレーもあるでしょ。そうです。日本車ないですか日本車ないですね<笑>そこが、はい、今日の動画も以前の動画もそうなんだけど面白いでしょうで、ね、日本車大好きな、まあ、スティーブ、はい、日本車大好きなアメリカ人、はい、それで逆に大好きな日本人,日本人これはねすごくいい面白いですよね,それぞれのねそうですお互いにリスペクトし合ってこうやって、まあ、自分はマスクカーとかコールベックが大好きですよ日本車だけっていうわけじゃなくてでも普段はそういうのはないからこそ軽トラみたいなのはないからこそ面白い逆にやっぱり日本生まれそうですねでもあのアメリカもともと古いアメリカの映画を見てクラシックカーがすごい好きだったんですよあのベルエアの7050年とかのベルエアですねでその流れでコルベットの c 1 c 2とか見てコルベットが好きになったんですよそうですねそれ素晴らしいですよ本当に今度一緒にドライブいいですかえ？旦那に怒られないですか？隣に車内変な変な人が隣に座って一緒にドライブ大丈夫かな？大丈夫です。うん、はい。よかったです。本当スティーブとかも好きなんで大丈夫です。いいですね。私も気に入りました。今日初めて会ったんで、はい、すごく、ね、いい方なんで。またね近くに住んでるからまたなんかいい車出して美味しいもの。日本食でも食べに行きたいですね。はい、ラーメンまあでも寿司でも何でもなんか美味しいもの食べたい。じゃあではまたよろしくお願いします。はい、ま,すま,すまたいいですかもらっていいですかサンザップダブルサンザップ今日はじゃあよろしく。